ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟ ರೋಗ ಬಾಧೆಯ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವಾಣುಗಳು ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಬೇಕು ರೋಗಗಳು ಬೇಕು ಬೆಳೆಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ನಾವೇನು ಅಗ್ರೋ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಸಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ದಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೀಟದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಣೆ ಹೊರೆಯಾಗ್ದಂಗೆ ತ ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ನಾವು ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಅದು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಳೆಯ ಆ ಉಳಿಕೆಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಅಥವಾ ರಶ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಒಡ್ದಾಗ ಆ ಬೀಜದ ಕಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕಳೆಯ ಬೀಜದ ಕಣಗಳು ಕೀಟದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಕಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನವಾದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತುವುದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊರಗು ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಆರ್ ಜಿ ಐದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಈ ಒಂದು ತಳಿ ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಳಿಯನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೊ ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಜೆ ನಂಜು ರೋಗ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆ ಒಂದು
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅರ್ಕ ರಕ್ಷಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂರು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟು ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ರೋಗ ಈ ಮೂರು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೆಲ ಬೆಳೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೀಟ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಚೆಂಡು ಹೂವು ಈ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳೆ ಇದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಬೇರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಂತು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ನಾವು ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ರಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಉಚ್ಚಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹುರುಳಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜೋಳ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಹುರುಳಿ ಬೆಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೋಳವನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಆ ಒಂದು ಬ ಬಲೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸುತ್ತು ಬಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅದು ಆ ಒಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನು ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಗಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಥರ ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಆಶ್ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಏಕದಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳದಳೆಯ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೀಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಸಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಂಟು ಸಾಲು ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾಲನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂದು ಜಿಗಿ ಹುಳುವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭತ್ತ ಅಂದರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರೋಬಿಕ್ ವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅರೆ ನೀರಾವರಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಏನು 
ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಸೂಡಮ್ಮನಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವನುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸಿದೆ ತೊಗರಿ ಕಡಲೆ ಅವರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭತ್ತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೆಂಬೋರರ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಎಂಟು ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ತೊಗರಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳಿಗೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಸಹ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಂಪು ಮೊತಿಗಳು ರೈನಸರಸ್ ದುಂಬಿ ಏನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಎಕರೆಗೆ ಎರಡು ನಾವು ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕೆಂಪು ಮೂತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ರೈನಾಸರಸ್ ದುಂಬಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮಾ ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬದನೆಯಲ್ಲಿ ಬದನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಹಳದಿನ ಬಲೆಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೀಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ನಾವು ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಬಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದಂಥ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಡೊಮೊನಾಸ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಜೈವಿಕ ಪೀಡೆ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಪೀಡ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಸೂಡಮ್ಮನಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷನ್ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ವರೆಗೆ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಸಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಂಥ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅದ್ದಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಂತರ ಇವು ಇದೇ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಮತ್ತು ಸೂ ಸೂಡಮನಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎ ಎಮ್ ಸರ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಜೊತೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎರೆ ಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಜೈವಿಕ
ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಮೈಕ್ರೋರೈಸರ್ವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ನಾವು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಂತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕವೂ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಬೇವು ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೀಟ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಬೆಳೆಗಳು ಉಲ್ಸಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಬೆಳೆಗಳು ಉಲ್ಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಕ್ರಮವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾವು ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸೋ ಬದಲು ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾರಜನಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಬೇವು ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇವು ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾದಿಂದ ಎರಡು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇವು ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರಜನಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇಗ ಅದು ಕರಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆತಕ್ಕ ದೊರಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಆ ಬೇ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೇಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಬೇವಿನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೇವಿನ ನಿರ್ ನಿರ್ ಬೇವು ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೋ ಈ ಬೇವು ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಜಂತು ಹುಳುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತರಿತಕ್ಕಂಥ ಗೊಣ್ಣೆ ಹುಳುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರು ಹುಳುಗಳಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕೀಟಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇವು ಲೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಗ ತರತಕ್ಕಂಥ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆದರಲು ಸಹ ನಮಗೆ ಹಸಿರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಲಭ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಅದು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿರ್ಬೋದು ಪೀಡನಾಶಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಕಳೆ ನಾಶಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆದಾಗ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವುಗಳನ್ನು ರೈತರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊ